ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും മാൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ ട്രേഡ്സ് മാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എ സി ഫണ്ടമെൻസ് അതായത് പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ ഫ്രീക്വൻസി അതുപോലെ കുറച്ച് ടേംസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് കണ്ടക്റ്റേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്റ്റേഴ്സ് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പിന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ദിവസം ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി വരുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് മീറ്റേഴ്സ് മൂവിംഗ് കോയിൽ മൂവിംഗ് അയൺ മീറ്റേഴ്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ദ യൂസ് ഓഫ് ഡാഷ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് മിയർലി കൺഫൈൻഡ് വിത്ത് ഇൻ ലബോറട്ടീസ് ആസ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് പഠിച്ചു അല്ലെ ആബ്സല്യൂട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് റെക്കോർഡിംഗ് അതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ ലബോറട്ടീസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ആബ്സല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നോക്കൂ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ബി മെഷേർഡ് അറ്റ് ദ ടൈം അറ്റ് വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് മെഷേർഡ് ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റാണ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാല്യൂ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് അങ്ങനെ പഠിക്കുക മൂന്നാം ദിവസം നോക്കൂ ഡാഷ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആർ ദോസ് വിഷ് മെച്ച് ദ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡെലിവേർഡ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ മൂവിംഗ് കോയിൽ മീറ്റേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് നോക്കി പോവാം ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇതിൽ ഏതാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് അടുത്ത ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആംബിയർ അവറും വാട്ട് അവർ മീറ്റേഴ്സുമാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് വരുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാം വാട്ട് മീറ്ററും മോൾട്ട് മീറ്ററും ആ മീറ്ററും ഓ മീറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രിട്ടീസിലെല്ലാം പറ്റും ഓൾ ഓഫ് ദി എബോയാണ് വരുന്നത് അക്കൗണ്ട് ടു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ബേസിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മൂ സ്വിച്ച് ബോർഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് എന്നും പോർട്ടബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചർ ഈസ് പ്രൊസസ്ഡ് ബൈ ആൻ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഏതായിരിക്കും ഏത് എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചർ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചറാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ ഇതായി വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ആവാം കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് ആവാം ഡാമിങ് ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ആണ് എ ഡാഷ് ഡിവൈസ് പ്രിവെൻസ് ദി ഓസിലേഷൻ ഓഫ് ദി മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇനേബിൾസ് ദ ലേറ്റർ ടു റീച്ച് ഇറ്റ്സ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ക്വിക്കിലി ഏത് ഡിവൈസ് ആയിരിക്കും മോസിലേഷൻ ഓഫ് മൂവിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ഫൈനൽ പൊസിഷനിലോട്ട് എത്തുന്നത് ഡാമ്പിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ഡാമ്പിംഗ് ദ സ്പ്രിംഗ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ഇൻ എ സ്പ്രിംഗ് കൺട്രോൾ ഡിവൈസ് ഷുഡ് ഹാവ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് മാൻ നോൺ മാനറ്റിക് ആയിരിക്കണം ലോ ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷൻ്റ് ലോ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓപ്ഷൻ ഇ ആണ് വരുന്നത് പത്താം ദിവസം നോക്കൂ ചുറ്റി ഫോളോയിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എ ഡാമ്പിംഗ് ഓയിൽ മസ് പ്രോസസ്സർ ഒരു ഡാമ്പിംഗ് ഓയിൽ ഏതായിരിക്കും ഓൾ ഓഫ് തിയബോ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഫോളോ ചെയ്യണം നിങ്ങളത് വായിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ എ മൂവിംഗ് കോയിൽ പെർമനൻറ്റ് മാൻ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ പറയുന്നുണ്ട് മൂവിംഗ് കോയിൽ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ഡാഷ് ബൈ യൂസിംഗ് എ ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഷണ്ട് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ അമ്മീറ്റർ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അമ്മീറ്റർ മൂവിംഗ് കോയിൽ പെർമനൻറ്റ് മാൻ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്
ഹൗസ് ഹോൾഡ് അറേഞ്ച് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് പോയിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും വെരി ലൈറ്റ് കെമിക്കൽ എഫക്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഇൻ ഡി സി എം മീറ്റർ അവർ മീറ്റർ ആണ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഡാമ്പിംഗ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ എഡ് ഡി കറൻസ് ആണ് എഡ് ഡി കറൻസ് ആ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പോർട്ടബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് അല്ലെ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ടോർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്പ്രിംഗ് ആണ് ദ ഡിസ്ക് ഓഫ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസിങ് എഡ് ഡി കറൻ്റ് ഡാമ്പിംഗ് മെത്തേഡ് ഷുഡ് ബി കണ്ടക്റ്റീവും എഡ് ഡി കറൻ്റ് ഡാമ്പിംഗ് മെത്തേഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്റ്റീവും ആയിരിക്കണം നോൺ മാനറ്റിക് മെറ്റീരിയലും ആയിരിക്കണം സ്വിച്ച് ബോർഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻസിലാണ് സ്വിച്ച് ബോർഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ മൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള വെർട്ടിക്കൽ പൊസിഷൻ അമീറ്റർ ആർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഷണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഷണ്ട് ചെയ്യാൻ അമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടു ബൈപാസ് ദി കറണ്ട് ഓക്കെ ടു ബൈപാസ് ദി കറണ്ട് അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ ദ മൾട്ടിപ്ലയർ ഓക്കെ ദ മൾട്ടിപ്ലയർ ആൻഡ് ദ മീറ്റർ കോയിൽ ഇനി ഓൾട്ട് മീറ്റർ ആറ് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് മൂവിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ എ സി ഓൾഡ് ഇപ്പോൾ ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ സി ആണോ ഡി സി ആണോ ബോത്ത് ഡി സി എ സി ആണോ അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഒരു റെക്റ്റിഫയർ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ലീനിയർ ആയിരിക്കും ഫോർ മെഷറിംഗ് കറണ്ട് അറ്റ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി വി ഷുഡ് യൂസ് തെർമോ കപ്പിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് തെർമോ കപ്പിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ദി മൂവിംഗ് കോയിൽ ഓഫ് എ ഡൈനാമോ മീറ്റർ വാട്ട് മീറ്റർ ഷുഡ് ബി ഹൈ ആയിരിക്കും ഡൈനാമോ മീറ്റർ വാട്ട് മീറ്ററിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് മൂവിംഗ് കോയിലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും ഡൈനാമോ മീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം എ സിയും ഡി സിയും നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി ഡൈനാമോ ഡൈ ഫോർ ടു അപ്പോൾ ബോത്ത് എ സിയും ഡി സി അത് മെഷർ ചെയ്യും ഇൻഡക്ഷൻ വാട്ട് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡി സി ഒള്ളിയാണ് ഇൻഡക്ഷൻ ഒരു വാട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ പ്രഷർ കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സപ്ലൈ സൈഡ് ഓഫ് ദി കറണ്ട് കോയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും അവിടുത്തെ ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസ് ഹൈ ആവുന്ന കേസിലാണ് ഇനി ലോ പവർ ഫാക്ടർ വാട്ട് മീറ്ററിൽ പ്രഷർ കോയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലോഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദി കറണ്ട് കോയിലാണ് ലോ പവർ ഫാക്ടർ വാട്ട് മീറ്റർ ഇനി ലോ പവർ ഫാക്ടർ വാട്ട് മീറ്ററിൽ കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് കോയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ കോയിലിന് സീരീസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഒരു ത്രീ ഫേസ് പവർ മെഷർമെൻറ്റ് ബൈ ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡിൽ രണ്ട് മെ വാട്ട് മീറ്റേഴ്സിലും ഐഡൻറ്റിക്കൽ റീഡിങ്സ് ആണെങ്കിൽ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റി ആയിരിക്കും യൂണിറ്റി അതുപോലെ ഇനി ത്രീ ഫേസ് പവർ മെഷർമെൻറ്റ് ബൈ ടു വാട്ട് മീറ്റർ മെത്തേഡിൽ ഒരു വാട്ട് മീറ്റർ സീറോ ആണെങ്കിൽ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഷെയ്ഡിംഗ് ബാൻസ് നമ്മൾ എനർജി മീറ്റിൽ ഷെയ്ഡിംഗ് ബാൻസിൽ നമ്മൾ ആ പൊസിഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ അത് എന്തിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് ഫ്രിക്ഷൻ കോമ്പൻസേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് ഓ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് വേനെ കപ്പാസിറ്റർ വാസ് കണക്ട് ടു ദ ടെർ ഒരു ഓ മീറ്റർ ടെർമിനലിൽ കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തു പോയിൻ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ആണ് ഇനീഷ്യലി പിന്നെ പതുക്കെ അത് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി പൊസിഷനിലോട്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ റൈറ്റ് ഓൾ റൈറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ഒരു ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷറൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് മെഗർ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ടു എ മെഗർ ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ പെർമനൻറ്റ് മാനറ്റ് ഡീസ് ജനറേറ്റർ ആണ് മെഗറിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മെഗറിനകത്ത് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ കോയിൽ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് മെഗറിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എത്ര ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് മുറി ലൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ ദി ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് ഫോൾട്ടും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഫോൾട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മുറി ലൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് ഏത് ഡിവൈസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ അക്യുറേറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ലോ ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഡി സി പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു മെഷർ ദി ട്രൂ ഓപ്പൺ
ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബ്രിഡ്ജസും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെവി സൈഡ് ബ്രിഡ്ജ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഹൈ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഹെയ്സ് ബ്രിഡ്ജ് അത് ചിലപ്പോൾ നോക്കാം ബ്രിഡ്ജസ് കൂടെ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ജസ്റ്റ് നോക്കിയിരിക്കാം മീറ്റേഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ മൂവിങ് കോയിൽ മൂവിങ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റൻസ് നല്ലപോലെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിത് ക്വസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ബാക്കിയെല്ലാം ക്വസ്റ്റൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കി പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് നടക്കുകയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയുള്ളവർക്ക് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പോർഷൻസ് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വൺ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ടോപ്പിക്കിൻ്റെയും വീഡിയോ ക്ലാസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് അയക്കുന്നത് പിന്നെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസും അപ്പോൾ ഓരോ മൊഡ്യൂളിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചു പോവാം ഓക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യ